বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই বন্ধুরা আজকে নিয়ে এসেছি আমরা পরিবেশ বিজ্ঞানের উপর ছয় নম্বর ক্লাস তোমরা চাইলে এর আগে ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো সেগুলোর লিঙ্ক কিন্তু তোমরা অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে তো চলো বন্ধুরা আজকে আমরা শুরু করব আমাদের ছয় নম্বর ক্লাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর এখানে আনা হয়েছে তোমরা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবে ওকে চলো শুরু করি আজকের ভিডিওটি দেখো বন্ধুরা আমাদের একশো একুশ অর্থাৎ আজকের প্রথম প্রশ্ন বলেছে নিম্নলিখিত কোনটিকে বিয়োজক বলা হয় দেখো অপশানগুলো কী দেওয়া আছে পিঁপড়ে ছত্রাক মাছি ঘাস পরিং বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর কী অপশান নাম্বার বি অর্থাৎ ছত্রাককে আমরা কি বলবো বিয়োজক বাকিগুলো সবগুলো কী খাদক ওকে এর সঠিক উত্তর আমাদের অপশান নাম্বার বি নেক্সট দেখো আমাদের একশো বাইশ নম্বর প্রশ্ন কী দেওয়া আছে নিম্নলিখিত কোনটি সঠিক ক্রম অর্থাৎ কোনটি সঠিকভাবে সাজানো আছে দেখো আমাদের অপশান চারটে দেওয়া আছে তার মধ্যে আমরা জানি সবার প্রথমে কী হবে উৎপাদক দেখো বন্ধুরা অপশান এতে উৎপাদক আছে এবং অপশান সিতে উৎপাদক আছে বাকি দুটো আমরা সঙ্গে সঙ্গেই কেটে দেবো এই দুটো কি ভুল উৎপাদকের পর বন্ধুরা কী হবে উৎপাদকের পর অবশ্যই খাদক হবে ওকে দেখো অপশান এতেও খাদক দেওয়া আছে এটাও এখানে কি বিয়ে যোগ দেওয়া আছে তাই এটা ভুল তাই আমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আমাদের অপশান নম্বর এ আশা করি কীভাবে সাজিয়ে নিলাম বুঝতে পেরেছ নেক্সট দেখো একশো তেইশ নম্বর প্রশ্ন ত্রিপুরাতে অভয়ারণ্যের সংখ্যা কয়টি বন্ধুরা ত্রিপুরাতে অভয়ারণ্য সংখ্যা হচ্ছে চারটি অর্থাৎ অপশান নম্বর এ এখানে সঠিক উত্তর তোমরা কমেন্ট সেকশনে গিয়ে অবশ্যই জানাবে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে কয়টি অভয়ারণ্য রয়েছে ওকে নেক্সট দেখো একশো চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন কী বলা যাচ্ছে বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ পরিমাণ ওজন গ্যাস থাকে কোন স্তরে টপোস্পিয়ার মেসোস্পিয়ার ট্র্যাটোস্পিয়ার থার্মোস্পিয়ার বন্ধুরা আমরা সকলে জানে ওজন গ্যাসের পরিমাণ সব থেকে বেশি থাকে ট্যাটোস্পিয়ার অর্থাৎ অপশান নম্বর সি এখানে সঠিক উত্তর নেক্সট দেখো একশো পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন বলেছে ত্রিপুরার কোন নদীটি পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয় দেখো অপশানগুলো দেওয়া আছে হাওয়া মনু খোয়াই ধলাই বন্ধুরা সঠিক উত্তর অপশান নম্বর এ অর্থাৎ হাওয়া নদীটি ত্রিপুরার পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলি কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত এবং কোন নদীর উপর বা কী ড্যাম আছে সেগুলো সকলে জেনে নেবে অবশ্যই আশা করছি এগুলো তোমাদের জানা খুবই প্রয়োজন প্রাইমারি ডেটের জন্য ওকে নেক্সট দেখো আমাদের একশো ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন কী দেওয়া আছে নিম্নলিখিত কোন উপায়ে বায়ু দূষণ রোধ করা যায় দেখো অপশানগুলো কী দেওয়া আছে দেখো বন্ধুরা সবুজ উদ্ভিদ কী করতে হবে বপন করে অপশান বিতে দেওয়া আছে কলকারখানার ধোঁয়া শোধন করে তারপরে আছে তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিবর্তে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করে অপশান ডি উপরে সব কটি বন্ধুরা আমরা যদি বায়ু দূষণ রোধ করতে চাই অবশ্যই সবুজ গাছ আমাদের বপন করা উচিত কলকারখানার ধোঁয়া শোধন করা উচিত এবং তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিবর্তে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করা উচিত অর্থাৎ এখানে সঠিক উত্তর অপশান নম্বর ডি অর্থাৎ ওপরের সবগুলি আমাদের দরকার নেক্সট দেখো একশো সাতাশ নম্বর প্রশ্ন কী দেওয়া আছে নিম্নলিখিত কোনটি বা কোনগুলি মৃত্তিকা দূষণের উৎস অপশান এতে দেওয়া আছে কঠিন বর্জ্য পদার্থ অপশান বিতে দেওয়া আছে কীটনাশক এবং রাসায়নিক সার অপশান সিতে দেওয়া আছে কলকারখানার তরল বর্জ্য এবং নালা নর্দমার জল এবং অপশান ডি ওপরের সব কয়টি বন্ধুরা এখানে বলেছে কোনগুলি কি মৃত্তিকা দূষণের উৎস কঠিন বর্জ্য পদার্থ থেকে কি হয় মৃত্তিকা দূষণ হয় এটা একদম সঠিক নেক্সট আছে কীটনাশক এবং রাসায়নিক সার এটাও ঠিক এবং অপশান সিটাও ঠিক অর্থাৎ এখানে আমাদের সব কটি অ্যান্সার অর্থাৎ অপশান নম্বর ডি একেবারে সঠিক উত্তর ওকে দেখে নেবো আমাদের একশো আঠাশ নম্বর প্রশ্ন বলেছে নিম্নলিখিত কোন রোগটি মশক বাহিত নয় অপশান এ ডেঙ্গু অপশান বি ম্যালেরিয়া অপশান সি ফাইলেরিয়া এবং অপশান ডি প্লেগ বন্ধুরা যে আমাদের এখানে তিনটে অপশান দেওয়া আছে এই তিনটেই কি মশক বাহিত বা মশা বাহিত এবং ডিটা হচ্ছে এঁদুর বাহিত তাই এখানে সঠিক উত্তর আমাদের প্লেগ ওকে তাহলে প্লেগ কোন প্রাণী দ্বারা ছড়ায় সেটা হয়ে যাবে ইঁদুর নেক্সট দেখো একশো নম্বর প্রশ্ন বলেছে জীবমণ্ডলে শক্তির মূল উৎস হলো বন্ধুরা আমরা জানি সমস্ত শক্তির উৎস কি সূর্যালোক তাহলে জীবমণ্ডলের শক্তির উৎস কি হবে সূর্যালোক অর্থাৎ অপশান নম্বর সি আমাদের একেবারে সঠিক উত্তর ওকে দেখে নেবো আমাদের পরবর্তী একশো নম্বর প্রশ্ন কী দেওয়া আছে নিম্নলিখিত কোনটি জীবাশ্ম ঘটিত জ্বালানির নয় ওকে কোনটা বলেছে জীবাশ্ম ঘটিত জ্বালানির নয় দেখো অপশানগুলো কী দেওয়া আছে প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রোলিয়াম কয়লা আর ইউরেনিয়াম বন্ধুরা এ বি সি এই যে তিনটে অপশান দেওয়া আছে তিনটে কি জীবাশ্ম ঘটিত জ্বালানি এবং ইউরেনিয়াম জীবাশ্ম ঘটিত জ্বালানি নয় অর্থাৎ এখানে আমাদের সঠিক উত্তর কী হবে বন্ধুরা আমাদের অপশান নাম্বার ডি হয়ে যাবে একেবারে সঠিক উত্তর অর্থাৎ ইউরেনিয়াম জীবাশ্ম ঘটিত জ্বালানি নয় ওকে দেখে নেবো একশো একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন আমাদের কী দেওয়া আছে বলেছে জলধারণ ক্ষমতা সর্বোচ্চ হলো অপশান এ বেল
ভার্মি কম্পোস্ট নাইট্রোজেন ফার্টিলাইজার আর ওপরের কোনোটি নয় বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর আমাদের কি হবে অপশান নাম্বার বি অর্থাৎ ভার্মি কম্পোস্ট কেঁচোর সহায়তায় তৈরি করা হয় ওকে নেক্সট দেখে নেব একশো তেত্রিশ নম্বর প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোনটি পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির উৎস ঠিক আছে কি বলেছে পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির উৎস বন্ধুরা সঠিক উত্তর কি সৌরশক্তি এটা পুনর্নবীকরণ করা সম্ভব বাকিগুলো কিন্তু একটাও সম্ভব নয় ওকে দেখে নেব আমাদের পরবর্তী একশো চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্ন কি দেওয়া আছে বলেছে বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের বৃদ্ধি ক্ষতি সাধন করে কিসের দেখো অপশানগুলো কি দেওয়া আছে পরিপাকতন্ত্রের রেচনতন্ত্রের শ্বসনতন্ত্রের স্নায়ুতন্ত্রের বন্ধুরা এখানে আমাদের সঠিক উত্তর কি হবে অপশান নাম্বার সি অর্থাৎ শ্বসন শ্বসনতন্ত্রের ক্ষতি করে ওকে তাহলে কার্বন মনোক্সাইড আমাদের কি করে শ্বসনতন্ত্রের ক্ষতি করে নেক্সট একশো পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন বলেছে বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহ হলো বন্ধুরা এটা তোমরা সকলেই জানো তাই বলার কিছুই দরকার নেই অপশান এ একেবারে সঠিক উত্তর বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহ একমুখী নেক্সট দেখো বন্ধুরা একশো ছত্রিশ নম্বর প্রশ্ন আমাদের কী দেওয়া আছে বলেছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস কবে পালিত হয় দেখো বন্ধুরা আমরা অপশানগুলো দেখে নেব পয়লা ডিসেম্বর ছাব্বিশে জানুয়ারি আঠাশে ফেব্রুয়ারি এবং ওপরের কোনোটাই নয় বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর আমাদের কী হবে অপশান নাম্বার ডি একেবারে সঠিক উত্তর ঠিক আছে তোমরা সকলেই জানো যে বিশ্ব পরিবেশ দিবস কবে তাই তোমরা অবশ্যই জানা থাকলে কমেন্ট সেকশন গিয়ে জানিয়ে দেবে আমাদের বিশ্ব পরিবেশ দিবস কবে পালন করা হয় এটা কিন্তু খুবই সহজ একটা প্রশ্ন বন্ধুরা নেক্সট দেখো আমাদের একশো সাঁত্রিশ নম্বর প্রশ্ন কী দেওয়া আছে নিম্নলিখিত কোনটি ত্রিপুরার দীর্ঘতম পর্বতমালা বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর কী হবে অপশান নাম্বার সি অর্থাৎ আঠার মুরা পর্বতমালা হচ্ছে ত্রিপুরার দীর্ঘতম পর্বতমালা ওকে দেখে নেবো আমাদের একশো আটত্রিশ নম্বর প্রশ্ন কী দেওয়া আছে ত্রিপুরাতে মোট মহকুমার সংখ্যা কয়টি বন্ধুরা ত্রিপুরাতে মোট মহকুমা আছে তেইশটি অর্থাৎ অপশান নাম্বার বি একেবারে সঠিক উত্তর তাহলে ত্রিপুরাতে আমরা জানলাম তেইশটি মহকুমা আছে ওকে দেখে নেবো একশো উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন আমাদের কী বলা আছে আমাশয়ের কারণ হলো বন্ধুরা আমাদের শরীরে আমাশয় কেন হয় অপশানগুলো দেখো কী দেওয়া আছে বায়ু দূষণ জল দূষণ মৃত্তিকা দূষণ ওপরের কোনোটাই নয় বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর কী হবে অপশান নাম্বার বি অর্থাৎ জল দূষণের কারণে আমাদের আমাশয় হয় ওকে একশো চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন কী দেওয়া আছে বলেছে পরিবেশবিদ্যা পঠন পাঠন শুরু সরি এটা শুরু নয় একটা টাইপিং মিস্টেক আছে গুরুত্বপূর্ণ হবে ওকে তাহলে কী দেওয়া আছে এখানে বলেছে পরিবেশ বিদ্যা পঠন পাঠন গুরুত্বপূর্ণ শুধুমাত্র কিসের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরে স্নাতক স্তরে আর ওপরের কোনোটাই সরি ওপরের সব কয়টি বন্ধুরা সঠিক উত্তর কী সব কয়টি সঠিক উত্তর ওকে তাহলে আমাদের পরিবেশ বিদ্যা গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় মাধ্যমিক স্নাতক অর্থাৎ সবগুলিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওকে একশো একচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন কী দেওয়া আছে দেখো নিম্নলিখিত কোনটি পচনশীল বর্জ্য অপশানগুলো দেখো প্লাস্টিক পলিথিন কাঁচ ওপরের কোনোটাই নয় বন্ধুরা এখানে কি হবে যে অপশানগুলো দেওয়া আছে প্লাস্টিক পলিথিন কাজ কোনগুলো কিন্তু আমাদের পচে যায় না অর্থাৎ পচনশীল বর্জ্য নয় তাই এখানে সঠিক উত্তর কী হবে অপশান নাম্বার ডি ওকে দেখে নেবো একশো বিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন কোষের শক্তি ঘর বলা হয় কোনটিকে অপশানগুলো দেখো বলেছে লাইসোজম গলগি বডি রাইবোজম মাইট্রোকন্ডিয়া বন্ধুরা কোষের শক্তি ঘর বলা হয় মাইট্রোকন্ডিয়াকে অর্থাৎ অপশান নাম্বার ডি সঠিক উত্তর একশো তেতাল্লিশ নম্বর প্রশ্ন আমাদের দেওয়া আছে নিম্নলিখিত কোনগুলি স্নেহ জাতীয় পদার্থের উৎস অপশান এ তে দেওয়া আছে তেল ঘি মাখন অপশান বি তে দেওয়া আছে ডিম অপশান সি তে দেওয়া আছে চাল গম আলু অপশান ডি লোহা ক্যালসিয়াম বন্ধুরা স্নেহ জাতীয় পদার্থের উৎস হলো তেল ঘি এবং মাখন অর্থাৎ অপশান নাম্বার এ একশো চুয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখে নেব নিম্নলিখিত কোন খাদ্যটিতে খাদ্য জাতীয় তন্তু থাকে না অপশানগুলো দেখো দানা শস্য ডাল ফল সবজি দুধ বন্ধুরা আমাদের বলেছে খাদ্য জাতীয় তন্তু থাকে না তাই সঠিক উত্তর আমাদের অপশান নাম্বার ডি অর্থাৎ দুধে কোনো খাদ্য জাতীয় তন্তু থাকে না ওকে নেক্সট দেখো আমাদের একশো নম্বর প্রশ্ন বলেছে গ্রিন হাউস এফেক্ট যা কি না বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ক্রমশ কী করছে বাড়িয়ে তুলছে তার জন্য মূলত কি দায়ী বন্ধুরা সঠিক উত্তর অপশান নাম্বার সি অর্থাৎ মূলত কার্বন ডাই অক্সাইড দায়ী ওকে তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড দায়ী আমাদের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একশো ছিচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো বলেছে এক শৃঙ্গ গণ্ডা নিম্নলিখিত কোন রাজ্যে দেখা যায় যে অপশানগুলো দেওয়া আছে গুজরাট আসাম কর্ণাটক মধ্যপ্রদেশ বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর বি আসাম অর্থাৎ আসামে কি হয় এক শৃঙ্গ গণ্ডার দেখা যায় ওকে বন্ধুরা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কোথায় এক শৃঙ্গ গণ্ডার বিখ্যাত অর্থাৎ কোন অভয়ারণ্যে অর্থাৎ জল দাপাড়া অভয়ারণ্যে আমাদের কি এক শৃঙ্গ গণ্ডার বিখ্যাত ওকে নেক্সট দেখো বন্ধুরা আমাদের একশো
देखो बंधु हमारे एक सौ आठचल्लिस नम्बर प्रश्न की देव आज है स्थल जल और वायुमंडल जे अंशे प्राणी अस्तित्व तो देखा जाए ताकि कि बोले बंधुरा अपशन नम्बर ए अर्थात जीवमंडल बला है ओके ताकि कि बला है जीवमंडल देखे नब्बे हमारे एकश ऊनपंच नम्बर प्रश्न की देव आज है निम्नलिखित को गाचर शिखर क्या नये गाचर शिखर को क्या नये अपशनगो देखो गाच के धरे रखा जल शोषण करा खनिज लवण शोषण करा अपशन डी स्टार्च प्रस्तुत करा बंधुरा ए बी सी तीनटे कि गाचर शिकड़े क्या ओके और अपशन नम्बर डी एखे सठिक उत्तर ये हे शिकड़े को क्या नये तेल एखे सठिक उत्तर अपशन नम्बर डी ओके देखो बंधु हमारे एकश पंचाश नम्बर प्रश्न की देव आज है आज के शेष प्रश्न पतागुली कंटकर मत देखा जाए साधारण कथाय स्थलज उद्भिदे जलज उद्भिदे मरुभूमिर उद्भिदे और ओपर को नय बंधुरा पतागुली कंटकर मत अर्थात काँटार मत कथाय हो जाए मरुभूमि अंचले सठिक उत्तर अपशन नम्बर सी बंधु आज के भिडियो एखे शेष कर लिडियो की भलो लगे अवश्य लाइक करो और तुम्हार बंधुर सबसे प्रचुर प्रचुर परमाणे शेयर करो तुम्हारे मतमत कमेंट सेक्शने गए अवश्य जाओ ओके थैंक यू थैंक्स फर व्वाचिंग